没多久，这本书很有趣，不过现在好像多了一点生命的气息。和你在一起时，似乎会发生美丽的意外。这本书，你可以拿去继续看。别动！你觉得这是我们和花瓣的缘分，还是我和你的缘分？讲座时间快到了，我们走吧。嗯，因为是我邀请你来的。生命是一个很复杂的问题，但随着成长，你们会得到不同角度的答案。将生命尽可能延长下去，是我们每个人的课题。到目前为止，人类已经研究出很多可以延长和保护生命的办法。虽然。你们还在被保护的阶段，但我们也要学会如何保护家人，不是吗？心脏是我们最重要的器官之一。当它停止跳动时，不等于宣告死亡。其实，我们有纪律让它重新跳动起来。你会心肺复苏吗？我希望。你能来当我的助手。首先，我们要检查对方的意识。在对方无应答以及无法感受到心跳和呼吸时，我们要进行心肺复苏。掌根抵在胸部正中，深度
要控制在五到六公分左右。实践比理论更容易让人理解。过来吧，手肘伸直，频率要保持一致你的心脏跳动的很有力量，想听听我的吗？听到了吗？从生长到成熟、衰老，最后死亡，这就是生命的过程。如果缺了任何一个环节，都不能算是生命。美好的事物，要记得回去和奶奶分享。小朋友人手一个，他很坚强。人们一直都在生与死的规则里，每一个阶段都是不同的理解，所以我们有很长的时间去理解它的不同角度。或许是我说的有点多了，我想，对你而言，拥抱似乎比语言更有用。心中有念想，是一件幸福的事。其实以这样的方式见到你，我很高兴。我感觉到你最近很焦虑，所以想换个环境，可能会对你有帮助。似乎美丽的生命，不需要努力就会被人看见。而活在阴暗角落里的生命，却很少被人发现。我们开始采访吧